உங்கள் சத்யா Grace Supermarket, the only supermarket in wholesale price with 5% to 30% offer every day. Special offer is Vika and the laser hair removal treatment. 25% discount and slim honey product is available. That's not true. All hair removal treatments are available. All hair removal treatments are free sessions and flu honey product is available. Contact us for further details. 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 சிங்கம் போல அப்படிங்கிற அந்த பாட்டு ஒரு ஸ்டன் சீக்வன்ஸ் வரும்போது அங்கே ஒரு பாட்டு வரணும் அப்படிங்கிறது யாரோட ஐடியா அது வந்து கதையே சொல்லிட்டு வரும்போது இதுதான் கிளைமேக்ஸ் கிளைமேக்ஸ் நடி சாங் அங்கே ஒரு சாங் போடலாமா அப்படின்னு கேட்டால் நான் ஸ்டீரியோ மிக்ஸ் பண்ணும்போது எல்லாருமே போய் கேட்போம் இல்லையா ஸ்டீரியோ மிக்ஸ் வேறு தியேட்டர் நடந்தது தான் அங்கே போய் எல்லோரும் பாட்டு கேட்கும்போது அந்த பாட்டு இல்லை பெரிய சண்டை அன்றைக்கி அன்றைக்கி வந்து என்ன திட்டினா யாருமே திட்டி இருக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி திட்டிட்டேன் நீங்கள் இவ்வளோலாம் சொல்கிறீங்க இன்றைக்கி ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் நம்ம பாட்டு கேட்கணும் ஓகே நல்ல ஹிப் ஹாப் சாங் கேட்கு சரி நீ ஹிப் ஹாப்னு சொல்லும்போதே அது அவனுடைய செயல் நான் அது அவனுடைய பாட்டு ஒரு இங்கிலீஷ்காரன் வந்து ஒரு ஹிப் ஹாப் சாங் பண்ணுறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் சுமாராக பண்ணால் கூட நீ பண்ணுற பெஸ்ட் எஃபர்ட்டை விட நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா அவன் இயற்கையிலேயே அவன் டிஎன்ஏலேயே இருக்கிறது அந்த இசை உன்னுடைய டிஎன்ஏயில் அது இல்லை நீ புகுத்திக்கிற முத்துக்குமார் இங்கேயே இருந்து வளர்ந்த ஒரு க கவிஞர் தான் அப்படியா ஆமாம்மா நம்ம பையன் தான் நான் நிறைய அதாவது இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் நிறைய பாடல்களை எழுதி கொடுத்து இ வாஸ் என்ன சொல்கிறது வெரி என்தூசியாஸ்டிக் ஸோ சேட் இன்றைக்கு வந்து ஒரு நினைவாக மாத்திரமே இருக்கக்கூடிய ஒரு முத்துக்குமார் நினச்சா வருத்தமாக தான் முக்கண்ண முத்தாக தந்த பாட்டு படிச்சேன் பாட்டுல பல கோடி நெஞ்ச நானும் பூடிச்சேன் உங்களுக்கு ரொம்ப பொருத்தமான ஒரு பாடல் பல கோடி நெஞ்சங்களை வந்து உங்க பாடலால வந்து ஈர்த்து வச்சிருக்கீங்க பிஹைண்ட் வாட்ச் மாத்தி யோசிக்கிறதாக்னி இந்த ஸ்பெஷலான ஒரு எபிசோடில் நம்ம கூட நம்ம எல்லாருக்கும் மனசுக்கு நெருக்கமான பாடல்கள் நிறையா கொடுத்த நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் வித்யாசாகர் அவர்கள் இருக்காங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் தேங்க்யூ ஸோ அப்பா உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு மியூசிக்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் வரதுக்கு ஒரு முக்கியமான பங்கு அவருடைய பங்காக இருக்குமா ஆமாம் அது வந்து வழி வழியாகவே நாங்கள் வந்து மியூசிஷியன்ஸில் தான் இருந்தாங்க நான் சின்ன வயசுலேருந்து எங்கள் அப்பா கூட ரெக்கார்டிங் தேட்டருக்கு போகிறது பார்க்குறது சின்ன வயசுலேருந்து எங்கள் அப்பா வந்து எனக்கு இசைய பயிற்சி கொடுத்தார் பாட்டு வாய்ப்பாட்டு முதல்ல அதுக்கப்புறம் அவருடைய அவர் நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வாசிப்பார் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் கற்றுக் கொடுத்தார் அதெல்லாம் ரொம்ப எளிமையாக எனக்கு வந்தது ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக ஒரு மியூசிஷியனாக அட் தி ஏஜ் ஆஃப் டென் அண்ட் ஆஃப் நினைக்கிறேன் ஐ ஸ்டார்ட் அட் டென் அண்ட் ஆஃப் லெவன் இருக்கும் ஸோ அந்த வயசுலேயே சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்க நீங்கள் அது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது நான் பார்க்கும்போது ஸோ அதுக்கான ஒரு உந்துதல் என்ன அந்த வயசில் ஒரு ப பதினொன்று பன்னெண்டு வயசு சம்பாதிக்கிறதுன்றது வந்து செகண்டரி நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் மியூசிக் 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 தான் ப்ரைமரி இன்றைக்கி கூட மியூசிக் தான் ப்ரைமரி காசு பண்ணணும்னா இப்போ எத்தனை விதமாக பண்ணலாம் பட் இசை தான் அதுதான் அதுதான் இலக்கு நான் வந்து இசையமைப்பாளன் ஆகணுன்றது தான் என்னுடைய சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு இருக்கக்கூடிய அதாவது எனக்கு என்னுடைய இசையை பல பேர் வந்து இசைக்கருவிகள் கொண்டு இசை கலைஞர்களும் பல பாடல்கள் எல்லாருமே பங்கு இருக்கணும் என்னுடைய இசை கற்பனையில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஆசையாக இருந்தது நிறைய லிரிசிஸ்ட் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ நான் மூணு பேர் நான் சொல்கிறேன் அவங்களோட ஒர்க் பண்ண ஒரு அனுபவத்தை நீங்கள் வந்து பகிர்ந்துக்கணும் வித் இஃப் பாசிபிள் வித் அன் எக்ஸாம்பிள் வைரமுத்து சார் வாலி சார் நான் முத்துக்குமார் சார் ஸோ ஸ்டார்டிங் வித் வைரமுத்து சார் வைரமுத்து சாரோட நிறைய பா வெற்றி பாடல்கள் எங்களுக்கு வந்து நிறைய முதலிருந்தே நிறைய பாடல்கள் எழுதியிருந்தார் பூ எல்லாம் முன்வாசம் என்ற படத்துக்கு வந்துட்டு அப்போது வந்து அதில் அவருடைய பல கவிதைகளை தான் கவிதை புத்தகங்களை வச்சுட்டு அவர் வரல அவருடைய கவிதை புத்தகங்களை வச்சுட்டு நான் ட்யூன் பண்ணிட்டேன் அவர்கிட்ட அப்படி இருந்தது அந்த மாதிரி அவர் பல பாடல்களை அனுப்பிச்சது தான் அந்த மலை காற்று வந்து தமிழ் பெ அது அது ஒரு நீ காற்று நான் மரம் இதெல்லாம் அவருடைய தனிப்பட்ட கவிதைகளை எழுதி வச்சுருந்தது தான் அந்த கவிதைகளை பார்த்து அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அதுவுமே அதையே ட்யூன் பண்ணுறோம் அது ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும்போது அடுத்த ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது அந்த பாட்டை கொடுத்தது அப்போ வாலி சார் கூட வந்து நான் நான் ஒர்க் பண்ணது குறைவு தான் ஆக்சுவலாக சொன்னால் பிகினிங்கில் ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு பாட்டு எழுதியிருந்தார் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் எழுதினார் 
அப்புறம் ரொம்ப இடைவெளிக்கு அப்புறம் வந்து சந்திரமுக்கியில் தான் எழுதினார் தேவுடா தேவுடா பாட்டு எழுதினார் இத்தனை கவிஞர்கள் யாராக வேணாலும் இருக்கட்டும் எல்லாருடைய ஒரு பட்டியல் எடுத்தால் வாலி சார் மாதிரி வந்து எதுகை மோனையோட எழுதுறது நான் பார்க்க நான் அது வந்து சரித்திரமே கிடையாது அதாவது அது ஒரு ஆங்கில வார்த்தையை கூட பொருத்தி அந்த எதுகை மோனைக்காக தான் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவார் அந்த சொல் நயம் அந்த வார்த்தை அந்த டியூன் டியூனு பெசராது வார்த்தைகள் வந்து அவ்வளோ அற்புதமாக அது வந்து நான் ரொம்ப ரேர் குவாலிட்டி ஸோ அவர் வந்து இந்த தேவுடா தேவுடா பாட்டு எழுதும்போது தான் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் நாங்கள் சந்திச்சது ஆமாம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி கூட நாங்கள் பி வாசு சார் படத்தில் தான் ஒரு படத்தில் வந்து அவர் இந்த பூங்காற்று வீசும்னு ஒரு பாட்டு எழுதியிருந்தார் மிஸ்டர் மெட்ராஸ்ன்ற படத்தில் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு மறுபடியும் பி வாசு சார் படத்தில் தான் அந்த பாட்டு எழுதினார் அது அது வரைக்கும் முத்துக்குமார் இங்கேயே இருந்து வளர்ந்த ஒரு க கவிஞர் தான் அப்படியா ஆமாம்மா பையன்தான் நான் நிறைய அதாவது இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் நிறைய பாடல்களை எழுதி கொடுத்து இ வாஸ் என்ன சொல்கிறது வெரி என்தூசியாஸ்டிக் ஒன்று சிறப்பாக பண்ணணும் பண்ணணுன்ற அந்த எண்ணம் அதிகமாக இருந்து அதுக்காக இது பண்ணி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்தது தான் பட் லாட் ஆஃப் ட்ரைனிங் அதாவது கவிதை எழுதுறது வேறு சினிமா பாட்டு எழுதுறதுன்றது வேறு என்ன இங்கே வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம் நம்ம வந்து டியூனு கொடுப்போம் இந்த டியூனுக்குள்ளார ஆனால் ஒரு கவிதையை பொரு பொருத்த முடியுன்றது அப்போ அது அது எனக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது தமிழ் பற்று அதிகம் ஸோ அதனால் வந்து என்னுடைய வார்த்தைகள் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கணும் எதுவுமே கொச்சையாக இருக்கக்கூடாது எந்த நேரத்துலேயும் யார் வேணாலும் சரி சந்தோஷமாக பாடி அனுபவிக்கணும் ஸோ அதில் எழுத்துக்களில் வந்து நான் ரொம்ப குறிப்பாக இருந்தேன் அதெல்லாம் சொல்லுவேன் சில இடத்துல வந்து ரொம்ப எளிமையாக்கு அது ஏன் அவ்வளோ கடினமாக எழுதுகிற புரியிற மாதிரி இருக்கணும் எளிமையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இ காட் லாட் ஆஃப் ட்ரைனிங் ஃப்ரம் யூர் அண்ட் இ மேட் இஸ் ஓன் மார்க் பட் ஸோ சேட் இன்றைக்கு வந்து ஒரு நினைவாக மாத்திரமே இருக்கக்கூடிய ஒரு முத்துக்குமார் நினச்சா வருத்தமாக தான் சந்திரமுகி படத்துடைய வெற்றி விழா அதில் ரஜினி சாரோட ஸ்பீச்சில் உங்களை மென்ஷன் பண்ணி பேசும்போது அவர் விஷயம் சொன்னார் நான் வித்யா சார் அவர்கிட்ட வந்து ரெண்டு பாடல் எப்படியாவது ஹிட் பண்ணி கொடுத்துருங்கன்னு கேட்டேன் சார் அஞ்சு பாட்டும் ஹிட்டு அப்படின்னு அவர் சொன்னார் என்னடா இது ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டாக பேசுகிறாருன்னு பார்த்தா கடைசியில் அஞ்சு பாட்டுமே ஹிட் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறது நான் சந்திரமுகிக்கு வரேன் பட் அதுக்கு முன்னாடி சந்திரமுகின்னு இல்லை உங்களுடைய நிறைய படங்களில் வந்து ஆல்பமாகவே அது ஒரு ஹிட் ஆல்பமாக அமைஞ்சிருக்கு அதுலேயும் அந்த ஆல்பமுக்குள்ளே நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது சின்ன வயசுலேருந்தே நீங்கள் இந்த கான்ஃபிடென்ட்டான ஒரு மியூசிக் பர்சனாக தான் வளர்ந்து இல்லை இல்லை மாசி முதல்ல வந்து இடம் கண்டு பயம் அறியாது அப்போ சின்ன வயசுன்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன தெரியுதோ இல்லையோ கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து அதனுடைய ஆழம் தெரியாது ஆயிரத்தி எட்டு செவடால் விடலாம் பேசலாம் எல்லாம் பண்ணலாம் செய்யறதுக்கு முன்னாடி ஆனால் நான் வந்து என்ன என்ன சொல்லணும்னா என்ன நான் ஆயத்தப்படுத்திக்கிட்டேன் உன்னை செஞ்சுட்டு நல்லா இருக்குன்னா அடுத்து செய்கிறதுக்கு உங்களுக்குள்ளே ஒரு விஷயம் இருக்கான்றது அதாவது உங்களை நீங்கள் தராசில் வச்சு முதல்ல பார்த்துக்கணாமா நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்கன்ட்டு அது அதை வந்து அது எப்படி உங்களுக்கு அதிகமாகும் உங்களுடைய கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் எப்போ அதிகமாகும்னா உங்களுக்கு அதை பற்றிய ஒரு அறிவு இருந்தால் தான் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வரும் இந்த அறிவு இருக்கலாம் கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கலாம் எல்லாம் இருக்கலாம் அவன் இருக்கான் அவனுடைய அருள் வேணும் அது இருந்தால் தான் இந்த கான்ஃபிடன்ஸும் ஒர்க் அவுட் ஆகும் அந்த அறிவும் ஒர்க் அவுட் ஆகும் இல்லைன்னா எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகும் நான் அதில் நம்புகிறேன் ஸோ நான் என்ன சொல்லியிருந்தாலும் என்ன செஞ்சாலுமே அது என் மூலமாக செய்யப்பட்டதே தவிர நான் செய்ததில்லை சந்திரமுகியில் நீங்கள் டிஸ்கஷன் உக்காந்ததுலேருந்து அந்த படத்தோட ரிலீஸ் போஸ்ட் ரிலீஸ் வரைக்குமே அந்த அனுபவத்தை எங்களுக்கு சொல்ல முடியுமா ஏன்னா படம் இன்னி வரைக்கும் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் சினிமாவில் பிக்கஸ்ட் ஹிட்ஸில் ஒரு முக்கியமான ஒரு படமாக இருக்குது இன்க்ளூடிங் த மியூசிக் அப்படி இருக்கும்போது அந்த சந்திரமுகி அனுபவம் பி வாசர் ஒரு நாளைக்கு சடனாக வந்தார் வந்துட்டு அவரும் பிரபுவும் வந்தாங்க சிவாஜி ஃபிலிம்ஸில் படம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் சரி சார் அவர் வந்து யார் ஹீரோனு கேட்க மாட்டிங்களா அப்படின்னு கேட்டார் சொன்னேன் நான் சரி சொல்லுங்கள் சார் யார் நான் என்ன நினச்சேன் பிரபு சார் வந்து நடிக்க போகிறார் போல் இருக்குது வேறு யாராவது பிகாஸ் தேர் ஓன் அது வரைக்கும் தே டென் ஸ்டார்ட் அ ப்ரொடக்ஷன் ஃபார் அ லாங் டைம் அட்ரஸ் அகைன் அப்படின்னு அப்படின்னு நான் நினச்சேன் ரஜினி சார் நான் ஐ ஆஸ் ஸோ ஐ வெரி ஹாப்பி ஓவர்ல்டு வெரி நைஸ் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி தான் கமல் சார் படம் அன்பே சிவம் முடிஞ்சுது இனி பாக்கி இருக்கிறது இவர் ஒருத்தர் தான் அந்த டாப் படங்கள ஸோ அவருடைய படம் ஓகே ஸோ ஓகே சார் பண்ணலாம் எப்போ வேணா இல்லை இல்லை இதெல்லாம் பிளான் பண்ணிவிடும் கடகடான பாட்டு பண்ணணும் இது வேணும் இது வேணும் ஃபஸ்ட் டே கம்போசிங்க்கு ரஜினி சார்
நீங்கள் தானே மியூசிக் டேரக்டர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு கேட்பார் பிடிச்சிருக்குன்னா பண்ணுங்கன்னு ஸோ ஐ மீன் தட்ஸ் அ குவாலிட்டி ரேர் குவாலிட்டி உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தால் அந்த பாட்டை பண்ணுங்கள் ஏன்னா உங்களை தான் சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க மியூசிக் டேரக்டர் எல்லாருமே சேர்ந்து தேவ் சோசன் அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் மதியானம் கேட்டார் அங்கே வெளியே நின்றுட்டு பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஒரு ரெண்டு பாட்டு எனக்கு ஹிட் பண்ணி கொடுத்துருங்க நம்ம படம் பெரிய ஹிட் ஆகிட்டேன் நான் சொன்னேன் ஏன் சார் ஆசைப்படுது ரெண்டு சார் அஞ்சு ஹிட் இருந்தேன் விளையாட்டு தரமாக சொன்னேன் நான் சும்மா சொன்னேன் அவர் கூட அவர் கூடயே பார்த்தார் என்ன அது சொன்ன உடனே தான் ஏன்னா இப்படியே ஒரு வியந்து பார்த்தார் பார்த்துட்டு சரி என்ன ரொம்ப ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ் சொல்ல பொழுதுன்னு போயிட்டார் பட் ஐ ரியலி ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் ட்ரை டு கெட் ஆல் தி டியூன்ஸ் அப்போ அண்ட் தி மோஸ்ட் ப்ராப்ளமேட்டிக் டியூன் வந்து அந்த ராதா பாட்டு தான் ராரா பாட்டில் வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஏன்னா இது வந்து ஒரு மலையாள படத்தை தழுவிய ஒரு கன்னட படத்தை தழுவிய ஒரு தமிழ் படம் ஸோ இது இதுக்கு இத்தனை தாய் இது இருக்குது மூணு தாய் பத்திரம் இருக்க மாதிரி எங்கே ஒரு அங்கே இருக்குது ஸோ அந்த மலையாளத்தில் வந்து தமிழ் பாட்டு இருந்தது கன்னடத்தில் தெலுங்கு பாட்டாக என்னமோ வச்சுருந்தாங்க வேறு என்னமோ பாட்டு வச்சுருந்தாங்க ஸோ தமிழில் வரும்போது தெலுங்கு பாட்டு வைக்கணும் அப்படிங்கிறது இவங்களுடைய அண்ட் வந்து கன்னடத்தில் கூட அந்த பாட்டு ரொம்ப பெரிய ஹிட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ட்யூனை சீரமாக முடிஞ்சு போச்சு பட் அதுக்கப்புறம் அது அதை வந்து ப்ரெசன்டேஷனில் வந்து லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன்ஸ் ஸோ ஃபைனலி ஐ டோல்ட் ஓகே எக்ஸாக்டாக நீங்கள் என்ன ஷூட் பண்ண போகிறீங்களோ சொல்லுங்கள் அவரை தான் சொன்னார் நான் இது எடுக்க போகிறேன் இங்கே வந்து அவர் திரும்பி பார்ப்பா இது இது தான் ஏன்னா அது ஆல்ரெடி அவர் மா எடுத்திருக்கார் இல்லையா இவ்வளோ தான் லென்த்து வரப்போகுது இவ்வளோ வரும் போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் பேக்ரவுண்ட்ஸ் போட்டேன் ஸோ தட் எவ்ரி ஒன் லைட் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் தட் சாங் மேட் ஹிஸ்ட்ரி பை இட் செல்ஃப் ஸோ அத்திந்தோம் அந்த சாங் செட்டப் மாதிரி ஒரு செட்டப்பில் உட்காந்துருக்கோம் அப்படிங்கும் போது அந்த அத்திந்தோம் பிட்டே வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிட்டை நீங்கள் வாசி காமிச்சிங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவோம் அத்திந்தோம் திந்தியும் தொந்தனதிந்தாதீனந்தோம் ததிந்தோம் திந்தியும் தொந்தனதிந்தாதீனந்தோம் ஆடாத ஜவாது மன ஆடுது பொம்மி தாண்டவன தாளாட்டும் இச கேடி பொம்மி என் பாட்டு இல்லாத இடம் எதடி பொம்மி அவன் பாட்டு இல்லாத இடம் எதடி பொம்மி முக்கண்ண முத்தாக தந்த பாட்டு படிச்சேன் பாட்டுல பல கோடி நெஞ்ச நானும் பூடிச்சேன் உங்களுக்கு ரொம்ப பொருத்தமான ஒரு பாடல் பல கோடி நெஞ்சங்களை வந்து உங்க பாடலால வந்து ஈர்த்து வச்சிருக்கீங்க நிச்சயமாக அது வந்து எல்லா பெருமையும் அந்த அந்த இசைக்கு தாங்க உண்டு இசைக்கு தான் அதாவது நமக்கு எல்லா இசை கலைஞர்கள் உலகத்தில் எத்தனை பேர் இருந்தாலும் அவ நம்மளுக்கு சாதாரண மக்கள் கூட அவங்களுக்கு இசை தேவை இசைக்கு அவங்க தேவையில்லை இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஃபைனஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆர்ட்ஸ் பிகாஸ் கேட்ட மொத்தத்துலேயே உங்கள் மனசில் எவ்வளோ வேணாலும் எண்ணங்களை கொடுக்கும் உங்கள் கற்பனை எங்கே வேணாலும் தள்ளிட்டு போகும் உங்களுக்கு வந்து வெறும் கேட்குறீங்க ஆனால் அத்தனை வண்ணங்களை காட்டக்கூடியது வெறும் இசை தான் வேறு எந்த ஆர்ட்டுக்குமே அது கிடையாது ஏன்னா மிச்சம் எல்லாமே விஷுவல் மீடியாவோ மியூசிக் ஒன்று தான் வெறும் காற்றுல மாத்திரம் கேட்ட மாத்திரத்தில் உங்களை வந்து இட் கேன் ட்ரான்ஸ்போர்ட் யூ இசைக்கு மயங்காத உள்ள என்ன இருக்குது சொல்லுங்கள் அன்பே சிவம் ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து ரெக்கார்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் கமல் சார் ஸ்டுடியோவில் எப்படி இருந்தது இல்லை அவர் வந்து இந்த என்ன சொல்கிறது சமஸ்கிருதத்தில் சொல்லுவாங்க சவ்ய சாட்சி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது சவ்ய சாட்சினா எல்லாம் தெரியுது சரி ஹீ இஸ் ஹீ இஸ் இன் டு எவ்ரி திங் அண்ட் இஸ் அ கிரேட் ஆர்டிஸ்ட் ஒன் ஆஃப் தி கிரேட்டஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட் ஃப்ரம் இந்தியா அந்த லைனில் இருக்க வேண்டிய ஒரு ஐ கீப் இம் அட் தட் பிளேஸ் அண்ட் தி ஆர்டிஸ்டிக் குவாலிட்டி அந்த அவர் வந்து என்னென்னா அது ஒரு பேஷன் ஹீ லிவ்ஸ் தி கேரக்டர் ரைட் த்ரூ தி ஷூட்டிங் இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணி டிஸ்கஷன் பண்ணுறாங்கன்னா ஃப்ரம் தேர் ஐ திங்க் ஈஸ் இன் டு தி கேரக்டர் டில் த டே இட் இஸ் ரிலீஸ்ட் அந்த மாதிரி ஐம் ஸோ டெடிக்கேட்டட் அந்த மாதிரி பார்க்குறது அரிதான ஒரு விஷயம் எல்லாத்துலையுமே எதை பேசினாலுமே அந்த படத்துலேயே இருப்பார் அதுக்கு இது நல்லா இருக்குமா அது அதுக்கு இது உதவுமா அப்படிங்கிற மாதிரி இட் வாஸ் அ வெரி கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க்கிங் வித் கமல் சார் வந்து ஐ ஹேட் அ வெரி வெரி ப்ளசண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ஹீ ரெஸ்பெக்ட்ஸ் பீப்புள் இஃப் தே நோ தேர் ஜாப் அது வந்து அது ரொம்ப he knows how to respect a good uh, artist another good artist any good technician yara andalume vandute romba he gives lot of respect for that and he values their comments so and the padam composing pombodu paattu pannu oru paattu and maunam e paarvai ai pesikkondom appdinu oru paattu adu vandu avarkitta sonna
ஃபார் சம் ரீசன் அந்த பாட்டு வந்து இடம் பெறல படத்தில் அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டாக பண்ணது பூவாசம் புறப்படும் பெண்ணு அது கேட்ட மாதிரி அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது பாட்டு பண்ணும் அதாவது அவருடைய பேஷன் சொல்கிறேன் அந்த பாட்டை ஷூட் பண்ணது முடிஞ்சு போச்சு ஒரு இருபது நாள் கழித்து ரெண்டு மணிக்கு நைட்டு என்ன கூப்பிட்றாரு ஆஃபீஸ்க்கு வாங்க என்ன பண்ணுறீங்கனாரு சார் ரெண்டு மணிக்கு என்ன பண்ணால் தூங்கிட்டு சார் வாங்க போனேன் அந்த பாட்டை காட்டுறாரு அவர் அவ்வளோ அனுபவிச்சு அந்த அந்த இசையில் ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு ஹார் போன வருது இதெல்லாம் நிறைய பேர் அதாவது ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் இன்ட்டா ஆமாம் நான் வந்து ரொம்ப டீப்பாக போய் சொல்கிறேன் ஏன்னா தீஸ் ஆர் கால்ட் நியூவான்சஸ் தட் இஸ் வாட் அது வந்து எப்போ வரும்னா ஆர்டிஸ்டினுடைய ஹைட்ஸில் இருக்கும்போது தான் வரும் நீங்கள் வந்து சும்மா எடுத்தோம் ஒரு ஷார்ட்டு ஆ முடிஞ்சு அப்படி கிடையாது அது ஒவ்வொன்றுத்தையுமே நுணுக்கமாக பார்த்து அந்த நியூவான்சஸ் அந்த ஃபினஸ் இருக்குது இல்லை அப்போ அவர் வந்து அதில் ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு ஹார்ப் ட்ராப் மாதிரி வருது அதில் கரெக்டாக அவர் தண்ணியில் டை அடிப்பார் அந்த இடம் போட்டு காட்டினோன்னே நான் எப்படி இருந்தேன் இன்னும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்றது அப்போ சி ஹி நோஸ் அது நான் அது தான் சொன்னது ஸ்மால் திங்ஸ் ஜெஸ்டர்ஸ் தான் இப்போ அதிகமாக ஒன்றும் பேசி சார் நீங்கள் எப்படின்னு அது நான் ஏன் சொல்லணும் உலகமே சொல்லிகிட்டு இருக்கும் நான் அதை சொல்ல வரும் பட் நம்ம பாட்டு அவர் நடிச்சிருக்காரு அதை சொல்லும்போது அதை பார்க்கும்போது நம்மளுக்குள்ளே ஒரு இட் வாஸ் அ பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஈவன் ரீ ரெக்கார்டிங் ரீ ரெக்கார்டிங்கில் ஒரு ரீல் தான் இருந்தார் அவர் இப்படி தான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் நான் அன்றைக்கே கேட்டார் ஓகே நீங்கள் பண்ணிங்க நான் போகிறேன் அப்படின்னு ஈவன் டு சிங்கப்பூர் ஹி ஹேட் சம் ஷோ ஆர் சம்திங் போயிட்டு வரும்போது முடிஞ்சு போச்சு போனோம் அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு இன்னும் வருத்தம் என்னென்னா தட் வாஸ் மைட் பி அ ராங் டைம் ஆஃப் தி ரிலீஸ் ஆர் பீப்புள் டின்ட் ரிலேட் டு தி இட் வாஸ் சச் அ கிரேட் ஃபிலிம் என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக் ஐ மீன் இட் வாஸ் லவ்லி ஒர்க்கிங் வித் டூ கிரேட் லெஜண்ட்ஸ் அண்ட் டூ கிரேட் பீப்புள் அன்பே சிவம் அப்படிங்கிற அந்த பாடல் உருவான விதம் அந்த பாட்டு ரொம்ப ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே முடிஞ்சு போச்சுங்க பாட்டு ஆக்சுவலாக ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் பேசி கம்போஸ் பண்ணலை இந்த பாட்டு எப்படி வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஹி ஹேட் லாட் ஆஃப் மியூசிக் இன் இஸ் மைண்ட் அவர் இந்த பாட்டு இந்த மாதிரி இருக்கலாமா இந்த மாதிரி பண்ணலாமா ஒப்பாரிட்டிக்காக பண்ணலாமா இப்படி பண்ணணுமா அப்படி பண்ணணுமான்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தார் நானும் வந்து பல விதங்கள் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் இப்படி இருந்தார் வேணாம் அப்புறம் ஃபைனலாக வந்து எனக்கு என்ன தெரியல நான் சொன்னேன் சார் ரொம்ப சிம்பிளாக நான் உங்களுக்கு பாடி கவரம் அப்படின்னா இவ்வளோதான் நான் பாடினேன் பாடிட்டு எப்படி சார் பாட்டுனா இப்போ நான் இது இதே பாடி உங்கள்கிட்ட எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் நீ உங்களுடைய பதில் என்னவாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியாது இல்லை பண்ண முடியாது ஆமாம் அவர் ஒரு நிமிஷம் அப்படி யோசிச்சுல சூப்பராக இருக்கு சார் that is where he impressed me okay. he, because i can understand musically adu enna pannalam illa enna varapodunga but him to understand that's amazing modal rendu adiye okay nu odi ini odradha na inga kalakadanu mudinjathu paattu mudinjathu annikku idhe maradha kooptar late ah 12 manikku kooptar sir na padikiren varumbodhu paattu ezhudittar adin sol yaar yaar sir anbechu na அண்ட் அவர் சொல்ல வந்தது மொத்தத்தையுமே அந்த அந்த சின்ன டியூனுக்குள்ளார அடங்கி அது வந்து அந்த வயர்முத்து பியூட்டிஃபுல் ஜாப் அந்த சாங் ஃபேண்டாஸ்டிக் அதுக்கப்புறம் அந்த சாங் ரெக்கார்ட் பண்ணி ஆமாம் அதுக்கப்புறம் அவர் நீங்களே பாடிடுங்க ஐ மீன் ஹி இன்வால்வ்ஸ் இன் எவ்ரி திங் அண்ட் இஸ் டோட்டலி இன் டு தட் ப்ராஜெக்ட் ஆமாம் அது அதில் இருந்துக்கிட்டு வேறு வேறு விஷயம் பேசுறது வேறு இங்கே இங்கே வரும்போது கூட வந்துட்டு அந்த அதே கண்ணாடி மாட்டினு வந்தார் ஒரு நாளைக்கு ஏன் சார்னா இல்லை அப்படியே இருக்கணும் இல்லைனா கண் ஸ்ட்ரெயின் ஆகிடுறது நான் பயந்துட்டேன் இவ்வளோ பெரிய கண்ணாடியா நான் சொன்னேன் என் கண் என்ன தெரியல இல்லை உள்ளே கான்டாக்ட்ஸ் போட்டிருக்கேன் இது ப்ளஸ் டுவெண்ட்டினா அது உள்ளே மைனஸ் டுவெண்ட்டி போட்டிருக்கேன் இது நின்று கேன்சல் ஆகிடுது நார்மல் விஷயனில் இருக்கார் ஹீ லிவ்ஸ் தட் ஹீ ப்ரீத்ஸ் தட் ஹீ ஸ்லீவ்ஸ் தட் ஹீ ஹீல்ஸ் தட் ஹீ ஐ மீன் ஒர்க்கிங் வித் சச் டெடிக்கேட்டட் பீப்புள் ஹூ ஹேவ் achieved a lot and were yet to striving to achieve a lot and rather than it's a great uh, experience for me so the music world la cinema la nariya combinations super ah work out a irukum andha vagaila ungaludhila romba or blockbuster combination paathina yekuna thiru dharani avargalum ungalukumana andha combination avara patti adhaavadhu ennudaiya nalanilum akkarayilum ennudaiya vaazhvilume enak irukra akkarai vida en mel adhigamana akkarai vechirukka kudi or மிக சிறந்த ஒரு நண்பர் முதல்ல தரணி அண்ட் தரணி என்ன என்ன சொல்கிறதுனா ஹீ சேஞ்ச் தி ஃபேஸ் ஆஃப் தமிழ் சினிமா அது வரைக்கும் அந்த படங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் அந்த தில் தூள் கில்லி 
அந்த கில்லின்னு அவர் அவர் பண்ணதுக்கப்புறம் இல்லை அந்த தூள் பண்ணதுக்கப்புறம் இது வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் படமாக இருக்கட்டும் தெலுங்கு படமாக இருக்கட்டும் இதான் ஃபார்மில் மைட் பி அதனுடைய என்ன என்ன சொல்கிறது படிவங்கள் வேறு வேறு பேக்ட்ராப்ஸ் அதனுடைய நடக்கக்கூடிய விஷயங்களும் இல்லை மாறலாம் பட் இந்த டிட் ஃபார் டேட்ன்றது தான் வந்து இட் இஸ் அ காமன் எலிமெண்ட் ஹி வாஸ் சச் அ என்ன ஃபார் சைட்டட் ஹீ குட் டூ அண்ட் ஹீ இஸ் பியூர்லி அ கமர்ஷியல் பர்சன் யூ நீட் அ கமர்ஷியல் ஹிட் யூ நீட் தர்னி யூ நீட் அ பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் யூ நீட் தர்னி அந்த மாதிரி ஒரு என்ன என்ன சொல்கிறது எண்ணங்கள் உடைய ஸோ அந்த அந்த சீசனில் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அவருடைய படத்தில் எந்த பாட்டுமே ஸ்லோவாக இருந்தால் அவருக்கு பிடிக்காது ஆமாம் அவருக்கு எல்லா பாட்டுமே வந்து மின்னல் வேகத்தில் போகணும் எந்த பாட்டுமே ஒரு மூன்று நாலு நிமிஷத்துக்கு மேலே இருக்கவே கூடாது அவருக்கு ஆனால் வேணாம் நான் நிறுத்திருக்கேன்னா இதை பண்ணிடுவான்னார் அவர்கிட்ட ரொம்ப எனக்கு என்ன அனுபவம்னா ஒரு படத்தினுடைய பாடல் எல்லாம் முடிச்சுட்டு கொடுத்துட்டேன் அது வந்து தில் படம் நினைக்கிறேன் அன்றைக்கி ஃபைனலாக வந்து ஸ்டீடியோ மிக்சிங்லாம் முடிஞ்சு வந்து அப்போ எல்லாம் கேசட்டுக்கு தான் எனக்கு கொடுப்பேன் நம்ம சிடி கொடுப்பேன் கொடுக்கும்போது அவர் வந்து அதெல்லாம் வாங்கிக்கிட்டு அப்புறம் தனியாக உள்ளே வந்து சொல்கிறாரு இந்த உங் சமையல்னு ஒரு பாட்டு இல்லைனா அது மாற்றிக்குவோமா வேறு எதாவது பாட்டு வச்சு எதனால் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கிறதுனால மெலடி தான் அது அது நீங்கள் வேறு ஏதாவது போட்டுங்க எனக்கு வேணாம் இது சச் அ வெரி வெரி ஸ்வீட் பர்சன் வெரி வெரி ஸ்வீட் பர்சன் அண்ட் ஐ எம் ஐ எம் இண்டெட்டட் டு ஹிம் ஸோ மச் ஆமாம் எனக்காக வந்து எத்தனையோ பேர்கிட்ட அவர் என்னென்னமோ பண்ணிடுவார் அந்த மனுஷன் பட் வாட் எவர் இட் இஸ் மணி மணியாக வந்து பண்ண படங்கள்லாம் சிறப்பாக பண்ணியிருக்கோம் இனி அடுத்த வரம் தான் சிறப்பாக தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த தில் தூள் கில்லி அந்த பீரியட் இருக்கு இல்லையா அந்த பீரியட் நீங்களும் டாப் கியரில் போயிட்டு இருந்த ஒரு அந்த பீரியட் ஸோ குறிப்பாக அத்தனை படங்களை பேசுகிறதுக்கு பதிலாக நம்ம இந்த கில்லி அந்த மாதிரி அந்த பீரியடில் எப்படி இருந்தது உங்களுடைய கரியர் உங்களுடைய ஒர்க் ஸ்பேஸ் எப்படி இருந்தது உங்களோட டைம் எப்படி அலாட் பண்ணிங்க இல்லை தரணி கூட கம்போசிங்லாம் நாங்கள் கம்போசிங் ஒரு அதுக்கு ஒரு மெனக்கெட்டெல்லாம் உட்காரது சாதாரணமாக வெளியே உட்காந்து ரெண்டு நிமிஷம் பேசி ஒரு காஃபி சாப்பிட்ற டைமில் பாட்டை கம்போஸ் பண்ணி எடுத்துன்னு போயிடுவாங்க அப்படி தான் இருக்கும் எங்கள் கம்போசிங்கும் ரொம்ப தமாஷாக இருந்தது அது நீங்கள் இருந்து பார்த்தா தான் உங்களுக்கு தெரியும் இப்படி கூட கம்போஸ் பண்ணுவாங்களா பாட்டுன்ட்டு இல்லை சும்மா எதையோ பேசிகிட்டே பாட்டு வந்துடும் அது வந்து ரெண்டு பேரும் ஒன்றுத்தையும் டார்கெட் பண்ணியிருக்கோம் எங்களுக்கு தெரியும் அங்கே தான் அடிக்கணும் அதுதான் கோல் ஸோ அது எப்படிங்கிறது அவரும் சொல்ல வேண்டாம் நானும் சொல்ல வேண்டாம் இனிஷியலாக சொல்லுவாங்க அங்கே போகணும் எப்படி போகிறதுன்றது தான் அது இட் இட் ஜாயின் இட் ஒன் பாயிண்ட் இன்றைக்கி வந்து நிறையா சோஷியல் மீடியா இருக்குது ஃபேஸ்புக் யூடியூப்னு எல்லாருக்கிட்டையும் அது இருக்கிறதுனால ஒரு சாங் வைரல் ஆகுது அதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் வேர்ல்டு வைடு போகிறதுக்கு ஈஸியாக ஒரு ரூட் அமைஞ்சிருச்சு பட் கில்லி த சமயத்தில் அந்த அப்படி போடு அப்படிங்கிற பாட்டு இன்டர்நெட் அப்படிங்கிற விஷயம் பூம் ஆகாத சமயத்திலே கண்டம் விட்டு கண்டம் போ போய் ஹிட்டான ஒரு பாடல் அந்த பாடலை பற்றி சொல்ல முடியுமா அது ஏன் நிறைய பாடல்கள் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த பாட்டு குறிப்பாக ஏன் அவ்வளோ பெரிய ரீச் அந்த பாட்டு ஏன் அப்படி போச்சுன்றதுக்கு காரணம் இல்லை நான் ஒன்று வேணால் சொல்லுவேன் அந்த படம் அவ்வளோ பெரிய வெற்றி அண்ட் அந்த படத்தினுடைய வேகத்துக்கு ஏற்ப அந்த பாட்டு வந்து என்னவோ பிடிச்சி போச்சு மக்களுக்கு மைட் பி தோஸ் வேர்ட்ஸ் அதில் இருக்கிற அந்த வார்த்தைகளாக இருக்கலாம் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க அந்த பா அந்த கில்லி பாட்டு அப்படி போட்டு காஸ்டியூம்ஸ் சொன்னது நான் தான் இந்த காஸ்டியூம்ஸ் வச்சுங்கன்னு சொல்லி ஏன்னா அவரும் ரொம்ப பிஸியாக இருந்தார் அந்த படத்தில் முடிக்கும்போது அவர் போயிட்டே இருந்ததாக இந்த இதுக்கு எந்த மாதிரி காஸ்டியூம் நல்லா இருக்கும்னு கேட்டார் இப்படி பண்ணுங்கன்னு அதை போட்டுட்டார் ஸோ இப்போ தூளில் சிங்கம் போல் அப்படிங்கிற அந்த பாட்டு ஒரு ஸ்டன் சீக்வன்ஸ் வரும்போது அங்கே ஒரு பாட்டு வரணும் அப்படிங்கிறது யாரோட ஐடியா அவரும் நானும் சேர்ந்து பண்ணது அது ஆக்சுவலாக அது வந்து கதையே சொல்லிட்டு வரும்போது இதுதான் கிளைமேக்ஸு கிளைமேக்ஸ் முன்னாடி சாங் அங்கே சாங் போடலாமா அப்படின்னு கேட்டேன் நான் அவர் ஏதோ யோசிச்சு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னாரு ஆனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த பாட்டு வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணேன் ஸ்டீரியோ மிக்ஸ் பண்ணும்போது எல்லாருமே போய் கேட்போம் இல்லையா ஸ்டீரியோ மிக்ஸும் வேறு தியேட்டரில் நடந்தது தான் அங்கே போய் எல்லோரும் பாட்டு கேட்கும்போது அந்த பாட்டு இல்லை நான் கேட்டேன் அந்த பாட்டு எங்கேன்னு கேட்டேன் இல்லை நான் எல்லாேருமே சொல்கிறாங்க ஃபைட்டில் சாங் நல்லா இருக்காது அதனால் அதை நான் ஷூட் பண்ணலை மாற்றிட்டேன் கிளைமேக்ஸ் பெரிய சண்டை அன்றைக்கி அன்றைக்கி வந்து என்ன திட்டினா யாருமே திட்டி இருக்க மாட்டேன் அந்த மாதிரி திட்டிட்டேன் திட்டினதுக்கப்புறம் அந்த பாட்டு இல்லைன்னா நான் வந்து ரீகார்டிங் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு நான் சொல்லி சண்டை போட்டு அப்படி சொல்கிறீங்களாங்க அவருக்கு என் வார்த்தையில் ரொம்ப
யாருக்குமே அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாது அதுதான் கடைசி நான் கேட்டேன் இதுக்கப்புறம் படத்துக்கு கிளைமேக்ஸ் அதை நான் அவன் வந்து அவனை வெளியே தட்டனுக்கும் பார்ப்பேன் சிரிச்சிட்டேன் பட் இட் வாஸ் ஃபன் பட் லாட் ஆஃப் எஃபர்ட்ஸ் வேர் போட் இன் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் இயர்ஸ் இல்லை சார் நம்ம அந்த மியூசிக் அது அந்த சீன்குள்ளே வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற கரண்ட் மியூசிக் சீன் பற்றி உங்களுடைய கருத்து ஒரு ஒரு அபிப்பிராயம் எதுவும் சொல்லுவீங்க டூ மச் வெஸ்டர்ன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஜென்ரேஷன்ஸ் ஹவ் சேஞ்ச் நியூ பீப்புள் ஹவ் கம் இன் தே ஹவ் நியூ ஐடியாஸ் அண்ட் தே ஆர் ட்ரைங் டு என்ன என்ன சொல்கிறது புதிய எண்ணங்களுக்கு சில பழைய பாடல்களை எடுத்துகிட்டு அந்த சாயலில் பண்ணுறது அதுக்கு புதிய வண்ணங்களை பூசுறது அதில் ஏதோ புதுமை வருதான்னு ட்ரை எல்லோரும் முயற்சி பண்ணுறாங்க ஸோ வெறும் முயற்சிகளாக தான் என் கண்ணில் தெரியுத தவிர முடிவாக இது தான் செய்யணும்னு ஒருத்தர் செய்கிற மாதிரி தெரியல அதாவது ஒரு பாட்டுன்னும் போது அந்த உயிரோட்டம் உங்களுக்கு சட்டு ஞாபகத்துக்கு வரணும் இல்லையா உங்களுக்கு த அதாவது நீங்கள் தனியாக இருக்கும்போது முணுமுணுக்கணுன்னு உங்கள் வாயில் வர வார்த்தை என்ன வார்த்தை வருது இல்லை என்ன பாடல் வருது இது தமிழ்நாட்டுக்கே கேட்கலாம் அந்த கேள்வி இந்த இசையே வந்து எல்லாருக்குமே வந்து இன்றைக்கி நீங்கள் கூட நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இவ்வளோலாம் சொல்கிறீங்க இன்றைக்கி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் நம்ம பாட்டு கேட்கணும் ஓகே நல்ல ஹிப் ஹாப் சாங் கேட்குறோம் சார் அவர் வந்து ரொம்ப அப்படி பண்ணுறார் சார் ட்ரெண்டியாக இருக்குது ஓகே அந்த ட்ரெண்டின்ற வார்த்தை வந்து அது வெள்ளக்காரந்து சரி நீ ஹிப் ஹாப்னு சொல்லும்போதே அது அவனுடைய செயல் நான் அது அவனுடைய பாட்டு நீ உன் வாழ்க்கை மொத்தம் கஷ்டப்பட்டாலும் அவனை மாதிரி நீ பண்ண முடியாது ஒரு இங்கிலீஷ்காரன் வந்து ஒரு ஹிப் ஹாப் சாங் பண்ணுறான்னு வச்சுக்கலேன் அவன் சுமாராக பண்ணால் கூட நீ பண்ணுற பெஸ்ட் எஃபர்ட்டை விட நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா அவன் இயற்கையிலேயே அவன் டிஎன்ஏலேயே இருக்கிறது அந்த இசை உன்னுடைய டிஎன்ஏயில் அது இல்லை நீ புகுத்திக்கிற ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாருமே சேர்ந்து நல்ல ஒரு இசையை நம்ம வந்து புதுமையை தான் பண்ணணும் பட் புதுமையில் இன்னும் பெருமையை சேர்க்கக்கூடிய விஷயமா இல்லை அப்படின்னு அதனால் இவன் அவங்க அதை செய்கிறாங்கன்றதுக்காக நீங்கள் அதை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்ற நான் இவர் அந்த மாதிரி செய்கிறாருன்றதுக்காக நீங்கள் அவரை வந்து பின்பற்ற வேண்டிய நெசசிட்டி இல்லைன்ற கரெக்டு தானே நீங்கள் வேற ஆள் தானே அந்த ஒரிஜினாலிட்டி பிடிச்சி பண்ணலாம் ஓகே நீங்கள் உங்களுடைய ஒரிஜினாலிட்டி என்ன எனக்கு இந்த மாதிரி பாடல்களை பிடிக்கும் நான் இந்த மாதிரி பாட்டை பண்ணுறேன் அப்படின்னு இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒருத்தருக்கும் வித்தியாசம் பார்க்கக்கூடிய இப்போ வித்தியாசம் இல்லாமல் ஆகிடுச்சு இல்லை எல்லாருக்கும் ஒரே பாட்டு மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ஹாப்பி உங்களுடைய பர்த்டே அன்னைக்கு உங்களை மீட் பண்ணுறது ஸோ ஸ்பெஷலான ஒரு கேக் ஒன்று கொண்டு வந்திருக்கோம் கிரேஸ் பேக்கர்ஸ் பெல்ல இருந்து உங்களோட பர்த்டே அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸ்பெஷலாக உங்களுக்காக ஒரு கேக் வந்து ரெடி பண்ணி கொண்டு வந்துருக்காங்க ஹாப்பி பர்த்டே டூ யூ ஹாப்பி பர்த்டே டூ யூ Happy birthday dear Melody King <laughs> Happy so birthday first one I'll give it to you yes yes please thank you sir and ungala ungalude paadal neenga sonna maadhiriye nariye perukku oru daily cake kudi oru paadalave irukku adu vandu innor 5 varsham 10 varsham kalichi kettaalo adhe oru unarva dhaan kudukka podu so romba nandri ungalude rasigargal sarba na vandha nandri ungalukku therichukiren ungalukku neenga kudutha paadal illai enikkume and rasigargalukku dhaan enudaiya nandri ungalukku ellarkume ena vandute avargal indru neenga indha interview pandradhukku na illa yaarume irukkamaatanga paakkam ena avanga dhaan vandute namma namma unmaiyana madippan kudukka koodiyadhu avanga dhaan ungala madikka therinjavanga avanga dhaan illa avanga kudukkara madippan vechu dhaan ungalukku madippu irukku எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் என்னை அதாவது வந்து என்னை ரசித்து இத்தனை ஆண்டு காலம் ரசித்து இன்னும் ரசித்து கொண்டு இருக்கும் என்னுடைய ரசிகர்கள் எல்லாருக்கும் இந்த காணொலி மூலமாக காணும் எல்லோருக்கும் என்னுடைய பணிவார்ந்த வணக்கமும் நன்றியும் உங்கள் சத்யா கிரேஸ் சூப்பர் மார்க்கெட் தி ஒன்லி சூப்பர் மார்க்கெட் இன் ஹோல்சேல் பிரைஸ் வித் ஃபைவ் பர்சன்ட் டு தேர்ட்ட